অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে আজকে আমরা ফিজিক্স টু অধ্যায় তিন তাপের প্রকৃতি ও যান্ত্রিক ক্ষমতা অধ্যায়ের একটি প্রশ্ন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রুদ্ধতাপ পরিবর্তনে গ্যাসের চাপ পি ও আয়তন ভি এর মধ্যে সম্পর্ক পি ভি গামা ইকুয়াল ধ্রুবক আসলে এই আমি ফিজিক্স টু যে আলোচনা করছি এখানে আমরা মূলত এটা সাজেশন ভিত্তিক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এখানে আমরা ডিটেলসে ব্যাখ্যা করছি না শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট দশ থেকে বারোটি প্রশ্ন গ বিভাগের অতি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো সেগুলো নেই আসলে বোঝানোর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এ কারণে আমরা এখানে ডিটেলস বা বিস্তারিত আলোচনা করব না শুধু কমন যে প্রশ্নগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসার মতো যারা ফিজিক্স খুবই দুর্বল বা কম বুঝি শুধু তাদের জন্য এই চেষ্টাটা তো যাই হোক আমরা এখন এখানে একটু দেখতে পাচ্ছি এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তো অধ্যায় তিনের আমি একটু দেখাচ্ছি এখানে বইয়ের উপরের অনেকগুলো অংশ রয়েছে লেখা রয়েছে বিস্তারিত তো আমি এখান থেকে না যেখান থেকে আমাদের আমরা এটা পড়ে নেব আমার এটা টেকনিক্যাল প্রকাশনীর একশো বারো পৃষ্ঠায় রয়েছে আর আমরা তো অধ্যায় বলে দিলাম যার যে বই রয়েছে কোনো সমস্যা নেই সে সেই বই দেখেই পড়ব আমি মাঝখানে যে অংশটু রয়েছে আমরা এই অংশটির ব্যাখ্যা করব না আমি একদম সরাসরি সমীকরণ এক থেকে বোঝানোর চেষ্টা করব এখন এখানে আমরা এখানে যে লেখাগুলো রয়েছে এগুলো বোঝাতে গেলে আমাকে পূর্বের অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং ভিডিওটি বেশ বড় হয়ে যাবে আমি ভিডিওটি ছোটো করার জন্য শুধু যে যে আমি মানে আমার যে ইকুয়েশনগুলো রয়েছে ব্যাখ্যাগুলো রয়েছে ম্যাথমেটিক্যাল বা এখানে আমরা যে ব্যাখ্যাগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা শুধু এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এটা বোঝানোর চেষ্টা করব এখন এখানে আমরা যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নটি তো আমরা দেখলাম রুদ্ধতাপ পরিবর্তনে গ্যাসের চাপ ও আয়তন এর মধ্যে সম্পর্ক পিভি গামায়ুকল ধ্রুব এটি নিঃসন্দেহে বলা যাবে যে একশো পার্সেন্ট কমন পরীক্ষায় প্রশ্নটি আসবে তো এখানে যে প্রথম আমরা সমীকরণটি দেখতে পাচ্ছি এটা আমি প্রথমে বলবো মুখস্ত করে নেওয়ার জন্য ডিকিউ ইকুয়াল সি ভি ডিটি প্লাস পিডিভি ইকুয়াল আমরা ডট 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 সমীকরণ এক আমরা প্রথমে যে সমীকরণটি দেখতে পাচ্ছি আমরা শুরুতেই এই সমীকরণটি মুখস্ত করে নেব এর পরবর্তীতে আমরা এখন বোঝার একটু চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া এখন আমার প্রশ্ন হতে পারে যে রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া আসলে জিনিসটা কি আচ্ছা আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি ধরে নিলাম আমার কাছে যে ফ্লাক্স আমরা ব্যবহার করি পানি গরম রাখার জন্য অথবা কেটলি বা ফ্লাক্স সেই ফ্লাক্সকে ভিতর যদি আমরা গরম পানি রেখে দিই তাহলে ওই গরম পানি থেকে কোনো তাপ আমার কি করবে না সিস্টেম মানে ফ্লাক্সের বাইরে বের হবে না এবং বাইরে থেকে কোনো তাপ ফ্লাক্সের ভিতরে প্রবেশ করবে না তো এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া যখন আমরা মুখাটা লাগিয়ে কোনো ফ্লাক্সের ভিতর কোনো গরম পানি রেখে দেব ওই পানিটা দীর্ঘ সময় গরম থাকে তো এই সিস্টেমটা একটা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া এখানে বলা হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় বাইরের সাথে গ্যাসের তাপের কোনো আদান প্রদান করা হয় না অতএব এরূপ প্রক্রিয়ায় এটি কিউ ইকুয়াল জিরো তো এইখানে আমরা বলছি যে যেহেতু রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের বাইরে থেকে কোনো তাপ ভিতরে প্রবেশ করে না এবং ভিতর থেকে কোনো তাপ বাইরে বের হতে পারে না এই প্রক্রিয়ার জন্য এই এই ডিকিউকে এখানে জিরো দ্বারা হয়েছে যেহেতু কোনো তাপের আদান প্রদান হয় না এই কারণে জিরো ইকুয়াল সিভিডিটি প্লাস পিডিভি এখানে আমরা সমীকরণের বাম পাশে কখনো শূন্য ব্যবহার করি না এই জন্য এই শূন্যটা আমরা ডান পাশে দিয়ে দিলাম এবং একে সমীকরণ দুই ধরে নিলাম এখন আমরা জানি আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পিভি ইকুয়াল আর টি অনেক সময় বইয়ে লেখা থাকে পিভি ইকুয়াল এন ছোট হাতের এন আর টি এনের মান যখন অন হয় তখন পিভি সমান আর টি আমরা এটাই মনে রাখব যে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পিভি ইকুয়াল আর টি এখন এইখানে আমরা পি ভি এর মানটা কি করে দিব বসিয়ে দিতে পারি তো যাই হোক এখানে আমরা আদর্শ গ্যাসের যে প্রশ্নটি দেখতে পেলাম পি ভি সমান কত আর টি এখন এটাকে আমরা অন্তরীকরণ করে পাই আমরা যারা আমাদের অন্তরীকরণ অধ্যায়ের অঙ্কটিগুলো দেখেছিলাম ম্যাথমেটিক্স টুর তারা এইটা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো 
যাই হোক আর যারা দেখিনি তার একটু দেখে নেব এগুলো ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের অঙ্ক এখান থেকে ফিজিক্সে চলে এসেছে যাই হোক আমরা যখন এই রকম একটি সূত্র দেখেছিলাম ডি বাই ডি এক্স ইউ ভি সেই ইউ ভি এর যে সূত্রটি রয়েছে সেই সূত্র অনুযায়ী এখানে আমরা একটু খেয়াল করি এখানে এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম ইউ ভির সূত্র প্রথমে ইউটা বাইরে চলে গেছে ডি বাই ডি এক্স ভি হয়েছে এরপরে ভিটা বাইরে চলে গেছে ডি বাই ডি এক্স ইউ হয়েছে এখানে শুধু ডি ব্যবহার করা হয়েছে যেমন এই সূত্রে এটা ইউ ডি ভি প্লাস ভি ডি ইউ জিনিসটা এইরকম ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে আমরা যখন একে ডির সাথে করেছি পি প্রথমে বি এর সামনে চলে এসেছে ডি ভি এরপর ভি সামনে চলে এসেছে ডি পি আশা করি বুঝতে পেরেছি আবারও বলে দিই পি সামনে চলে এসেছে আমরা ডি বাই ডি এক্স এরকম না শুধু ডি ব্যবহার করেছি ডি ভি যখন ভি সামনে চলে এসেছে তখন ডি পি আর এইখানে আর সামনে চলে এসেছে ডি টি এখানে আটটা ধ্রুবক আমরা এরকম অনেক ডি বাই ডি এক্স দেখেছি আমি তারপর একটু বোঝানোর জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি এক্সাম্পল স্বরূপ এরকম ছিল আমার ডি বাই ডি এক্স যখন ফাইভ এক্স ছিল আমরা কি লিখতাম ফাইভ এই ধ্রুবক পত্রে বাইরে চলে আসতো তো এইরকম আর এখানে সেম কাজ হয়েছে এই আটটা সামনে চলে এসেছে আর আমরা টিটাকে কি করেছি ডিভার্সিয়েশন করেছি ডি বাই ডি টি তো এই জায়গায় এরকম হয়েছে আর এইখানে আমরা আরেকবার একটু বলে দিই এই লাইনটি একটু গুরুত্বপূর্ণ ডি বাই ডি এক্স ইউ ইন্টু ভি যদি হয় প্রথমে আমরা ইউটাকে সামনে নিয়েছি ইউ ডি ভি প্লাস ভি ডি ইউ এই টাইপের আমরা শুধু ডি বাই ডি এক্স না লিখে এখানে ডি ডি ব্যবহার করা হয়েছে তো আমরা সেই অনুপাতে এখানে লিখলাম একে ডি বাই ডি এক্স করলাম মানে অন্তরীকরণ করে পাই পি ডি ভি প্লাস ভি ডি পি ইকুয়াল আর ডি টি এখন আমরা যদি ডি টি কে স্থির রাখি আর গুণ আছে তাহলে এটা কি হবে ভাগ আকার এটা নিচে চলে আসবে সেটা নিচে দিয়ে দিলাম ডি টি এখন দুই নং সমীকরণে আমরা ডি টি এর মান বসিয়ে দেব এইখানে আমরা ডি টি এর মানটা বসিয়ে দেব তো ডি টি এর মান আমরা কত পেয়েছি পি ডি ভি প্লাস ভি ডি পি বাই আর এখানে বসিয়ে দিলাম আর এখানে ছিল কত পি ডি ভি সেটা লিখলাম পি ডি ভি ইকুয়াল জিরো এখন আমার যে কাজ এটা যেহেতু গুণ আকারে রয়েছে এটা দিয়ে এটার সাথে গুণ দিব সি ভি পি ডি ভি সি ভি দ্বারা পরবর্তীতে এটাকে গুণ দিব তাহলে কত হবে সি ভি ভি ডি পি বাই আর প্লাস পি ডি ভি ইকুয়াল জিরো আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করি সেই লাইনটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম গুণ করলে এই আকার আসবে এখন এটার নিচে কত রয়েছে ওয়ান রয়েছে আমরা আরেকবার একটু খেয়াল করি আমার অন্য অপর পেজে চলে গিয়েছে বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে এটা দিয়ে প্রথমে এইটাকে গুণ দিব গুণ দিলে হয় সি ভি পি ডি ভি এখানে প্লাস রয়েছিল এখানে আমরা প্লাস দিলাম এখানে সি ভি ভি ডি পি গুণ করলে হয় সেটা দেখলাম সি ভি ভি ডি পি নিচে আর এখানে আর প্লাস এখানে ছিল পি ডি ভি পি ডি ভি ইকুয়াল জিরো এখানে ইকুয়াল আমরা জিরো ব্যবহার করলাম এখন আমরা এখানে খেয়াল করি আর আর ওয়ানের লসা গোয়ার এইটা উপরেই বসবে যা ছিল ওই দুইটা তাই লিখলাম আর দাঁড়িয়ে কি গুণ করতে হবে আর পি ডি ভি ইকুয়াল জিরো জিরোর নিচে কত রয়েছে ওয়ান রয়েছে এই সম্পূর্ণটাকে যদি এখানে গুণ দিই আর আরই গুণ এইভাবে যদি আর আর গুণ করা হয় আর আর শূন্য গুণ দিলে হয় শূন্য আর এই উপরেরটার সাথে অন গুণ দিলে এই উপরেরটাই হয় সেটা লিখে দিলাম এখানে যা ছিল তাই লিখলাম এখানে যা ছিল তাই লিখলাম আর আমরা জানি আর এই আরের পরিবর্তে লেখা যায় সিপি মাইনাস সিবি এটা একটা সূত্র আমরা মুখস্থ করে নেব আরের পরিবর্তে আমরা লিখব সিপি মাইনাস সিবি ইকুয়াল আর এই কারণে আমরা আরের পরিবর্তে লিখে দিলাম সিপি মাইনাস সিভি এখানে যা ছিল তাই লিখলাম ইকুয়াল জিরো এখন এটা দ্বারা এটাকে গুণ দিব দুইটা যা ছিল তাই লিখলাম এখানে যে দুইটা ছিল এখানে তাই লিখলাম সিপি পি ডি ভি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস সিভি পি ডি ভি ইকুয়াল জিরো লিখলাম এখন এখানে প্লাস এখানে মাইনাস এটা আর এটা কাটাকাটি হয়ে গেল 
এখানে যা ছিল সেই দুইটা লিখলাম ইকুয়াল জিরো এখন এইখানে উভয় পক্ষকে আমরা সিভি সিভি এই শূন্য নিচেও সিভি আছে উভয় পক্ষকে সিভি দ্বারা আমরা কি করলাম ভাগ করলাম এখন এইখানে প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা এই শূন্য নিচে সিভি আসলে ভাগ করলে আমরা এটা দেখাবো না কারণ আমরা জানি যে যে কোনো জিনিসকে যাই ভাগ করি না কেন শূন্যই হয় এই কারণে শূন্য সরাসরি শূন্য দিব এইখানে সিভি সিভি কাটা যায় আর এইখানে কাটা যায় না এইখানে হলো ভিডিপি এই এতটুকুকে আমরা সাজিয়ে লিখলাম সিপি বাই সিভি এখানে পিডিবি পাশে লিখলাম কারণ গুণ করার সময় এই পাশে একটু উপরেই চলে যাবে ইকুয়াল জিরো আমরা জানি সিপি বাই সিবি ইকুয়াল গামা এই সিপি বাই সিবির মান হচ্ছে গামা তাহলে এতটুকুর পরিবর্তে আমরা গামা লিখতে পারি সে গামা লিখে দিলাম আর দুই পাশে যা ছিল তাই লিখলাম আবার এই ওয়াই পক্ষকে আমরা এই সমীকরণের বা এই লাইনকে আমরা আবার পুনরায় উভয় পক্ষকে পিভি দ্বারা কি করলাম ভাগ করলাম এখানে আমার দুইটা লাইন মনে রাখতে হবে একবার সিভি দ্বারা ভাগ করব একবার পিভি দ্বারা ভাগ করব যদি আমরা পিভি দ্বারা ভাগ করি এখানে মনে রাখতে হবে যে এইখানে আমরা ইচ্ছা করলে পি পি ভি ভি কাটতে পারি এটা কাটলে আমার ভুল হয়ে যাবে আমার সূত্র করবে না আমি সূত্র ফেলার জন্য শুধু একটা কাটবো ভির সাথে ভি আর এখানে পির সাথে পি মানে হচ্ছে আমি এই ভির সাথে ভি মিলাবো এবং পির সাথে পি মিল করে রাখবো এরকম ডিপি বাই পি গামার গামা ডিভি বাই ভি ইকুয়াল জিরো কারণ এই এতটুকু আমার একটা সূত্র রয়েছে সেই কারণে আমি আকৃতি নিলাম এখন এটাকে আমরা এই লাইনটাকে আমরা সমাকলন করব ডিফার্সেশন না এই অধ্যায়টা আমরা আসলে এখনও ম্যাথমেটিক্স টুতেও দেখানো হয়নি ইনশাল্লাহ আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই সমাকলন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তো যাই হোক এখন আমরা একটু সংক্ষেপে কি করব কিন্তু ডিফার্সিয়েশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অন্তরীকরণ নিয়ে কিন্তু সমাকলন নিয়ে এখন আলোচনা করা হয়নি এরপরও আমরা একটু বোঝানোর চেষ্টা করব এখন সেই লাইনটা আমরা আবার লিখলাম ডিপি বাই পি প্লাস গামা ডিপি বাই পি ইকুয়াল জিরো একে সমাকলন করব সমাকলন মানে এরকম একটা চিহ্ন দিতে হয় ইন্টিগ্রেশন বলা হয় এই রকম একটি ইন্টিগ্রেশন আছে ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স ইকুয়াল লন এক্স তো যাই হোক ডিপি বাই পি কে সমাকলন করলে হয় পি লগ ইটু দি পাওয়ার পি প্লাসের প্লাস গামার গামা একে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি ডিপি বাই ভি এই জায়গা হবে লগ ই ভি লন হয় লনের পরিবর্তে আমরা ই ভিত্তিক মানে আমরা এখানে লগ ই ভিত্তিক নিচ্ছি ই ভিত্তিক এই লগ ভি বাই ভি মানে এখানে মূলত ভি বাই ভি ডি ভি না মূলত এখানে জিনিসটা বোঝানো হয়েছে এরকম ওয়ান বাই ভি ডি ভি ইন্টিগ্রেশন তো ওয়ান বাই ভি কে করলে লগ শুধু ভি হয় লগ ইটু দিবার ভি দিলাম আমরা লগ ই ভিত্তিক ভি হয় আর এখানে হচ্ছে এটা সূত্র ছিল এরকম আমরা একটু দেখি ওয়ান বাই পি ডি পি ইন্টিগ্রেশন এটাকে এইটাকে যদি আমরা করি লন পি হয় লন পি হয় তো লনকে আমরা লিখছি লগ ই ভিত্তিক পি আর এইখানে অন বাই ভি ডি ভি হয় লন ভি এই লন ভিকে লিখছি আমরা লগ ই ভিত্তিক ভি আর জিরোকে করলে হয় ইন্টিগ্রেশন জিরোকে করলে হয় ধ্রুবক মানে এখানে কোনো সিঙ্গেল পথকে করলে হবে ধ্রুবক আমরা এই ধ্রুবক দিয়ে দিলাম এই ধ্রুবকের পরিবর্তে আমরা কে লগ ই ভিত্তিক কে লিখলাম এটা লেখা যায় মানে ধ্রুবক পদ যেহেতু কে হচ্ছে ধ্রুবক তাহলে এইখানে লগ ই পি লগ ই ভিত্তিক ভি গামা এই সূচক নিয়মে এইখানে যদি থাকে এটা পাওয়ার আকারে এইখানে নিয়ে চলে যাওয়া যায় এই সামনেরটাকে পাওয়ার হিসেবে উপরে নিয়ে যাওয়া যায় তো আমরা সেইখানে কি করলাম এই গামাটাকে উপরে নিয়ে গেলাম লগ ই ভি গামা ইকুয়াল এই দুর্বককে লিখলাম লগ ই ভিত্তিককে আমরা লগের যে অঙ্কটি ছিল ক্লাস নাইনে আমরা পড়েছিলাম চার দশমিক দুইয়ে যে লগের যদি ভিত্তি সেম থাকে এবং এখানে যদি যোগ হয় তাহলে দুইটা লগ একটা লগ হয়ে কমন নিলে এই যোগটা গুণ হয়ে যায় এই কারণে আমরা গুণ চিহ্ন ব্যবহার করলাম লগ পি ভি গামা পি ইন্টু ভি গামা ইকুয়াল লগ ই কে এখন উভয় পক্ষ থেকে আমরা লগ এবং লগ সমান চিহ্নে দুই পাশ থেকে দুটাকে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে হয় কত পি ভি গামা ইকুয়াল কে এর পরিবর্তে আবার পুনরায় আমরা একটা দুবুক লিখে দিলাম এটি হচ্ছে রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপ ও আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক আশা করি আমরা বিষয়টা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি তো পরীক্ষায় আসলে আমরা এটা সহজেই কি করতে পারব আর সমাকলনের যখন আমরা অঙ্কগুলো শিখে ফেলব তখন ইনশাল্লাহ এটা আমরা খুব সহজেই এই ইকুয়েশনটা করতে পারব 
আর আশা করি যতটুকু বোঝানো হয়েছে এই সূত্র লিখে দিয়েছি এই সূত্র আলোকে এইভাবে ফেললে আমরা এইভাবে জিনিসটা করতে পারি এবং এটা এই প্রশ্নটি খুবই কমন যদি বিগত বছর যদি এই প্রশ্নটি না আসে তাহলে অবশ্যই প্রশ্নটি আসবে এবং এই প্রশ্নটি প্রতি এক বছর পর পর আসবেই আমরা খুব যত্ন সহকারে এই প্রশ্নটি বাসায় অনেকবার প্র্যাকটিস করব এবং মুখস্থ করে ফেলব এটি গ বিভাগে আসবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির সাথে থাকার জন্য পরবর্তীতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আবার আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি